Hello friends, welcome to TNPSC Stars channel. In this video, we will see the 8th standard max assignment part B. So, in the video, we will see the part A. And in the part A, we will see the part A. We will explain the details in the part A. So, in this video, we will see the part B. So, in this video, we will see the part B. So, if you want to solve the assignments, you can answer the questions on WhatsApp. You can upload the questions on WhatsApp. Okay? So, first part B, first question. Subtract minus 8 divided by 44 from minus 17 divided by 11. That's how you tell it. So, minus 8 divided by 44 from minus 17 divided by 11 அப்படின் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க okay வா so இப்பா from அப்படின் குடுத்தாங்க நான் simple நீங்கள் minus 17 by 11 எடுத்துடு first அது போட்டு next minus போட்டுக்குங்க போட்டு bracketல திரிப்பி minus 8 divided by 44 அப்படின் போடுங்க so இப்பா வண்டு நீங்கள் பார்க்கம் ஓது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிந்துக்கும் minus 8 divided by 44 வண்டா அது ஒடு simplest formula இல்ல அப்படியுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரிந்திருக்கும் so இப்பது 2துக்கு common என்ன table இருக்கா அப்படியின் பாத்திருக்கும் 4 table உங்களுக்கு இருக்கும் so அதனால் நீங்க இது 2துக்கு 4 tableல cancel பண்ணிங்க அப்படியின் உங்களுக்கு மால minus 2 வரும் கீல 11 வரும் so உங்களுக்கு minus 2 divided by 11 அப்படியுங்கிறது simplest formula வரும் so அதனால So, இந்த மாறி எழுதுனதுக் கப்பிறோம் இங்க, minus and minus இங்க இருக்கில்லையா? So, அதனால, minus 17 divided by 11, minus into minus plus ஆகும், plus 2 divided by 11, அப்படின் போடலாம். And next, நீங்க பார்த்தீங்க அப்படினா, minus 17 plus 2 divided by 11, அப்படின் எழுதுலாம். So, ஏன் அப்படினா, common denominators இருக்கு, so, அதனால, மேல் direct, proceed பண்ணலாம். So, இப்பா, minus 17 plus 2 divided by 11, அப்படின் இரு minus 17 plus 2 அப்படினா, minus 15 divided by 11 அப்படியுங்கிறது உங்களுக்கு answer ஆவரும். So, first one கு உங்களுடு answer, minus 15 divided by 11. Okay, வா? Okay. So, இப்போ நாம்ப, second question பார்க்கலாம். Verify the closure property of addition and multiplication for rational numbers minus 5 by 7 and 8 by 9 அப்படின் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க. இப்போ, என்ன அப்படின் பாத்திருங்க நான் Closure property அப்படினா என்ன அப்படின் பத்திங்கனா ஒரு 2 rational number நான் add பண்ணா, multiply பண்ணா, subtract பண்ணா, திரிப்பி வாரதே எனக்கு rational number இருந்துச்சு அப்படினா அது closure property அப்படின் சொல்லும் So first, closure property of addition verify பண்ணும் So இப்பா இந்த 2 number யா add பண்ணும் முதி எனக்கு திரிப்பி வாரது ஒரு rational number அப்படிங்கிரத்தா நான் பாக்கணும் Okay வா So first, குடுத்திருக்க numbers என்ன அ minus 5 by 7, 8 by 9 minus 5 by 7 and 8 by 9 இது ரெண்டு நம்பர் குடுத்திருக்காங்க so closure property of addition first verify பண்ணலாம் minus 5 by 7, 8 by 9 யும் add பண்ணுங்க இங்கு denominators common ஏல்லா so இதுக்கு LCM எடுக்கலாம் so LCM எடுத்தீங்க அப்படின்னா 7,9 கு LCM எடுத்தீங்கனா 7 1,9 9 1 அப்படின் ஒரும் So, இப்பா வண்டு 7 and 9 இருக்கு, so 7 into 9, அப்படிங்கிரத்தான் நம்லோடை LCM. 7 into 9 நான் 63, அப்படிங்கிரது நம்லுக்கோரும். So, இப்பா இங்க வண்டு denominator 63 யாம் மாத்துனும். அதுக்கு நான் என்ன பண்டுறேன்? minus 5 by 7 into 9 divided by 9, அப்படின் போடுறாம். போடுமோது எனக்கு minus 45 divided by 63, அப்படிங்கிரது கேடைக்கும். Next, 8 divided by 9 into 9 by 9, அப்படின் போடுறாம். I'm sorry, இங்க வண்டு நான் 63 அப்படின் மாத்தனும் இல்லையா? So, இங்க வண்டு நான் 7 ஆல multiply and divide பண்டுறேன். So, 7 ஆல இது பண்ணம் முது எனக்கு கீல வண்டு 63 அப்படிங்கிரது கடைக்கும் மால வண்டு 56 அப்படிங்கிரது கடைக்கும். Okay, வா. So, இங்க வண்டு நான் minus 45 by 63 plus of 56 by 63 அப்படின் எல்துறேன். இப்போ இது ரெண்டும் common denominatorsல இருக்கது நால நான் அ divided by 63 அப்படியின்டு இது வண்டு எனக்கு further என்ன answer கெடிக்கும் அப்படியின் பத்திங்கனா 11 by 63 okay வா so final 11 by 63 அப்படியின்கிரதும் ஒரு rational number அப்படியின்கிரது நால closure property of addition is proved okay வா 
நெக்ஸ்ட் க்ளோஷிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது மைனஸ் ஃபைவ் பை செவனையும் மைனஸ் ஃபைவ் பை செவன் அண்ட் எயிட் பை நைனையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு வரது ரேஷனல் நம்பரா இருந்துச்சுன்னா க்ளோஷிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷனும் இங்க வேலிட் ஆகும் ட்ரூவா இருக்கும் ஸோ அதனால இது ரெண்டுத்தையும் நான் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு எயிட் இன்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வருது ஸோ மேலே மைனஸ் ஃபார்ட்டி என் கீழே வந்துட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ அதனால் எனக்கு ஃபைனலில் வர ஆன்சரும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் ஹென்ஸ் இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் ப்ரூவ் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஒன் ஜீரோ எயிட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒன் நாட் எயிட் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க வெள் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ ஒன் ஜீரோ எயிட்டுக்கு எல்சிஎம் எடுங்க டூ டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் டூ டைம்ஸ் எடுத்தோம்னா இங்கே ஃபிஃப்டி டூ அப்படிங்கிறது எனக்கு ஐ மீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைக்கும் திருப்பி டூ டேபிள் எடுத்தால் எனக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இப்போ அடுத்தது த்ரீ டேபிள் எடுக்கணும் த்ரீ சார் அண்ட் அடுத்தது இங்கே வந்துட்டு நம்மளுக்கு நைன் வரும் ஸோ திருப்பி த்ரீ டைம்ஸ் 3, 3, 1. So, இப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம்ல டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் ரெண்டு தோட்டி மட்டுமே ரிப்பீட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு டூ ஒரு பேர் இருக்கு டூ இன்ட்டு டூ ஒரு பேர் ஸோ நான் இதை இந்த மாதிரி எழுதுவேன் இன்னும் இப்போ டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இங்க ஸோ அதை வந்துட்டு நான் இங்கே டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கே த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு நான் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அண்ட் இங்கே இன்னொரு த்ரீ இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸோ இப்போ இங்கே த்ரீ எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ஐ மீன் இங்கே த்ரீ ஸ்கொயர் இருந்துருச்சு லாஸ்டில் எனக்கு இங்கே டோட்டலாக எனக்கு ஃபோர் த்ரீ இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்ல முடியும் பட் இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஒரு த்ரீ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு என்னால் சொல்ல முடியாது ஹென்ஸ் அதனால ஒன் ஜீரோ எயிட் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ எதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்படின்னு பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்க டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு எடுத்துக்காம வெறும் ஃபோர் டூ டூ ஃபைவ் இப்போ வெறும் ஃபோர் டூ டூ ஃபைவ் இதோட எல்சிஎம் மட்டும் எடுக்க போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபைவ் டேபிள் கடைசியில் ஃபைவ்ல முடிகிறதுனால ஃபைவ் டேபிள் எடுக்கிறேன் ஃபைவ் சார் எயிட் ஃபோர் 5. Next, 3P5 table ஃபைவ் டேபிள் எடுக்கிறேன் எடுக்கும் போது எனக்கு ஒன் சிக்ஸ் நைன் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டீன் இன்டூ தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது தான் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ இங்கே தேர்ட்டீன் இங்கே ஒன் ஸோ இப்போ ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ தேர்ட்டீன் இன்டூ தேர்ட்டீன் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் இதோட எல்சிஎம் ஸோ நான் இதை இப்போ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்டூ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுத முடியும் ஹென்ஸ் இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ரூட் ஓவர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்டூ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுறேன் இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கு இதை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டூ இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் பாயிண்ட் இருந்துச்சு டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிடுங்க உங்களுக்கு டெசிமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ்ல இருக்கணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு மூணு டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ எத்தனை டெசிமல் டிஜிட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை பவர் அவ்வளோ இது பவர் போடணும் மைனஸ்ல ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் இருக்கு ஸ்கொயரும் ரூட் டூ இருக்கு எல்லாம் கேன்சல் ஆகும் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் இன்டூ தேர்ட்டீன் இன்டூ
10 to the power of minus 1 अब दिन रंदे चाह बिना इंगे वन्टे इधर एक decimal digit आम आ रही हो, so 6.5 अब दिन इधर आ रही हो, okay वाह, so that's it, नम्बर आंसर 6.5. Next, fifth question पाती हूँ ना, find the cube root of 27000 अब दिन सोली कुरतर गांगा, so cube root कंडर पड़ी को सोली नम्बर किटा कुरतर गांगा, इधर रंबा वे easy आना उर क्वेश्चन, पाक कदर रंबा tough आर कमार रुको. So first, உங்களுக்கு cube root of 2700 அப்படின் சொல்லிருக்காங்க square root நான் நம்ப என்ன பண்ணும் squareல கலக்கப் பண்ணி எல்துவும் cube root நான் cubeல அதாவது 3 numbers வண்ணா கலக்கப் பண்ணி எல்துவும் so அதனால் இப்பு first உள்ளரே என்ன பண்ணும் அப்படிங்களுக்கு சொல்லிருக்கான் 27 into 1000 அப்படின் எல்துங்க அடுத்தது என்ன எல்துவும் அ அவது 10 into 10 into 10 அப்படிங்கிரது உங்களுக்கு 1000 அப்படின் ஒரும் அல்லையா 10 into 10 into 10 அப்படிங்கிரது நம்ப 10 cube அப்படின் அல்லுத்தம் முடியும் அது நால் இப்படியில்லுக்கிறேன் அடுத்தது இப்போ 10 cube அப்படின் இருக்கிறேன் இங்கு cube இருக்கு அது நால் இப்போ இந்த 10 நமட்டை நால் வெளியிடுத்திருக்கிறேன் முடியும் one அப்படின் வரும் so இப்பு இங்க 3 உம் 3 தொட்டி இருக்கு so இதுவுடை LCM படி பார்த்தம் நான் நம்மிலுக்கு 3 into 3 into 3 into 3 அப்படின் நம்மிலுக்கு வரும் so அது நால் நாம் இது எட்டு எடுதுலாம் அப்படினா 3 cube அப்படின் நம்மிலால் எடுத்த முடியும் so hence நாம் வண்டு 27 3 cube அப்படின் எடுதுலாம் 10 into 3 அப்படின் வருமது நம்மிலுக்கு final answer 10 into 3 நா 13 30 அப்படின் இருது நம்மிலுக்கு வரும் so நம்மிலுக்கு answer இங்க 30 okay வா so அதுதான் இவ்வளவுதான் part B so part B இதோடம் முடிந்துது next videoல உங்களுக்கு part C and D உங்களுக்கு upload பண்டும் okay வா thanks for watching